et on est reparti pour une petite vidéo ici sur la chaîne de Paul Explore cette fois c'est une vidéo sur un tout autre continent mais si vous voulez on va continuer cette petite introduction de vidéo en espagnol parce que non me vayan a contradecir parce que pero aquí estamos en el país de México y aquí se habla español por supuesto así que qué les digo más Hay que saber que la ciudad de Guadalajara es la segunda ciudad más grande de aquí de este país después de la ciudad de México que es la capital del país por supuesto otra vez segunda cosa que tienen que saber sobre la ciudad de Guadalajara es que está ubicada en el estado de Jalisco y también en este estado uh, son originarios los famosísimos mariachis y también la famosísima bebida del tequila y aquí estoy con mi novia Daniela Ya la conocen muy bien porque la, ya la han visto en varios de mis videos Uno en Camping, uno en Montreal y otros Sobre mi canal de Paul Explore todavía Y salimos de, salimos de Querétaro como esta mañana a las 8 y media más o menos me parece eso Y uh, vinimos hasta Guadalajara en coche uh, Nos tomó como unas 4 horas Sí, 4 horas y media Con una media hora de descanso tal vez Pero también existen muchas otras opciones para venir desde Querétaro o desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Pienso más que todo a unas dos compañías de, 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 de camión. Esas dos compañías de camión que se llaman ETN y Primera Plus, ¿no? Primera Plus. Y como un boleto nada más por la ida les costaría como unos 700 pesos mexicanos, más o menos. Aquí les va chicos, aquí vamos empezando nuestra visita de Guadalajara con este edificio religioso sumamente increíble. Este edificio se llama el Templo Expiatorio del, del Santísimo Sacramento. Sí, ya lo pude decir por fin, pero este, este edificio es del estilo uh, neogótico. ¿eh? Se nota mucho, se reconoce mucho y la gente dice que uh, en, en este estilo, este edificio es el más increíble, más impresionante del país de todo México. Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo adentro a ver cómo es. Realmente es una de las iglesias que sí hay que visitar aquí en Guadalajara. Wow. Miren chicos, aquí nos paramos en este restaurantito que se llama como las nueve esquinas aquí en Guadalajara. Para almorzar un poco, ¿no? Y ve, lo que pedimos fue... Unos tacos de birria, bueno no, son quesadillas porque, porque lleva el queso también Y este el caldito de, de birria también Porque fíjense, la birria es una de las dos, tres especialidades aquí de, las, de la región de Guadalajara Junto con la carne en su jugo, por ejemplo Birria, carne en su jugo Carne en su jugo Torto, 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 torto. Pero ve, que sabroso se ve Aquí con totopos ¿m? y frijolitos Le ponemos un poco de cebollita aquí en el caldito Y... Provechito a todos. Aquí se ve la pierna hirviendo. Aquí quitándole que los tendones. No, un pedacito de. Ah, sí. La piel delgadita que trae. Ah, sí, ya. Y la cocinita. Aquí enfrente tenemos la biblioteca iberoamericana de Octavio Paz, que es parte de la Universidad de Guadalajara. Y ahorita nos vamos a ver cómo se ve por dentro. Aquí mis queridos amigos vamos llegando a un otro punto de interés sumamente importante de la ciudad de Guadalajara Porque aquí estamos frente a la catedral de Guadalajara nada más Y esta catedral es súper famosa Es del estilo renacimiento español Y las dos torres de aquí con las campanas, las dos son, de, de, son del estilo neogótico Y se ve muy grande
y a un costado de la Catedral de Guadalajara está aquí el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. No creo que nos dejen entrar, por eso nada más les estoy presentando el edificio, pero, pero no puedo entrar. Y justo al lado derecho de la Catedral tenemos esta placita aquí que se llama la Plaza de Armas y en el centro de esta plaza está este kiosco, un kiosquecito aquí y se parece mucho a los de, de Francia. Después de haber caminado unos 5 minutos, aquí nos encontramos atrás de todavía pues la, la catedral de, Barce, de Barcelona. ¿Qué digo yo? La catedral de, um, de Guadalajara. Aquí estamos sobre la Plaza de la Liberación. Y frente a esta plaza se encuentra aquí este teatro de... Se llama Teatro de Goyado. Pero aquí están como las barreras, así que parece cerrado. Y uh, así que todavía no voy, no voy a poder entrar, pero bueno. Así se ve el teatro de uh, Guadalajara. Aquí todavía estamos en el centro de Guadalajara, muy cerca de la catedral. Es que todo está muy junto aquí en el, en el centro, pero vamos siguiendo este, esta estructura. No sé cómo lo llamen ustedes, pero se llama, se llama la rotonda de los jaliscientes ilustres. Así se llama. Está bonito, pero no se puede entrar. Aquí está una, una barrera. Pero se ve bonito. Ahora estamos en una tienda que se llama Nuestros Dulces. Esta tienda vende tanto dulces como tequila. Vale la pena visitarla porque ya tiene el reconocimiento Guinness por ser la tienda con mayor variedad de tequilas comercialmente disponibles. Y al momento de grabar tenía 2032 tequilas diferentes a la venta. Y ahora vamos caminando en el municipio de Tlaquepaque. Es un municipio que es diferente de, de Guadalajara que está como a más al sur este de Guadalajara. No está tan lejos, pero ve, aquí estamos de noche, se ve un kiosco y dos iglesias atrás y más allá están varias tienditas y uh, te ponen mucha botana, hay muchos restaurantes también, un buen de cosas y está muy, está muy agradable para caminar así de noche, bien, 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 bien alumbrado, bien decorado. Una buena nochecita de sueño en el hotel. Por comenzar la jornada, un buen petit déjeuner al hotel, avec le buffet, tout est présent pour faire le plein d'énergie. C'est parti. En plus, j'ai bien faim. Hein. J'ai pas super bien dormi, mais bon, c'est pas grave. C'est parti, on commence une nouvelle journée. Ya estamos en un Uber que nos recorrió desde el hotel y vamos hacia el municipio de Zapopan. Y el municipio de Zapopan está como al norte oeste de la ciudad de Guadalajara. Ya aquí estamos frente a la Basílica de Zapopan. Está increíble, súper, súper, súper bonita. Vean este pedazo de arte increíble. De lo, que, de lo que vi sobre internet, es una de las basílicas más visitadas aquí en el oeste de, de México. No sabía que era, que era tan famosa, pero ve, está increíble. Está increíble. El, el lugar se ve así. Y vamos a ver si podemos entrar. Así se ve la plaza que está frente a, a la basílica de Zapopan que está justo aquí enfrente de mí y pues todavía tiene sus tienditas su mercadito la gente vendiendo sus cosas ah, por allá están preparando algún evento político me parece y pues tiene su tiene su encanto no ahora amigos estamos en otro lugar súper como bueno que vale la pena visitar aquí en Guadalajara no bueno aquí estamos en Zapopan otra vez pero bueno aquí estamos en el parque Colomos muy cerca de la de la Basílica de Zapopan y aquí justo estamos en la parte del jardín japonés porque nos recomendaron visitar esta parte antes que todo aquí hay un buen de ardillas una ardilla mexicana hay un buen de aves según yo y está bonito hay rivieras bastantes árboles plantas puentecitos de madera tortugas en las en los laguitos está muy bonito con las carpas aquí en el agua Op. No tengo comida, chavales. No tengo comidita. Ay, shit, pisen el agua. Pero hay un buen de cosas. Se ve súper chido el, el jardincito japonés. Bien, a gusto. Con el solicito. 
qué rico. Mm, más que todo es un parque con, que tiene sus áreas, ¿no? Y está bien para, para los que quieren hacer su, su deporte en la mañana o correr un poco, pasear tu perro. Eso sea en buen día días, pero está, está bonito, está, está a gusto el parquecito, el bosque de Colombos. En este preciso momento, queridos amigos, justo después de darle una vueltecita al, par al parque, digo, al, al bosque de Colomos, aquí estamos en cam camino, en coche, con Luis y con mi amorcito aquí. Vamos ya, tequila. Y desde, desde donde estábamos, en Tapopan, nos toma como una hora, ¿va? una hora en coche. Casi llegamos. Aquí se ven todos los campos de agaves que usan para producir el tequila, ¿ve? Bueno, ya por fin, como lo pudieron ver, llegamos bien en el pueblito de Tequila, que es un pueblito mágico. Y aquí nos dimos una cita con una amiga que aquí encontramos en este hotel boutique. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien. ¿Y tú? Es... <risa> <risa> es que Elizabeth vive aquí en Tequila y nos conocimos hace unos tres años. Sí, tres años. Sí, tres, tres años. Y tres o cuatro años y nos dio cita en este restaurante que es también un hotel boutique y aquí ve la comida que tenemos eso es un taco de pescado pide lo mismo Elizabeth y aquí son enchiladas de pato no enchiladas de pato con, con mole provechito a todos ¿eh? aquí les va amigos les doy, les hecho una pequeña un pequeño tour de los afueras del del hotel boutique vean aquí está la entrada es como una entrada casi escondida es como un hotel casi privado así, así se ve así estuvimos por acá hay una piscina, una alberquita donde la gente se puede como descansar y refrescar. Unas mesas aquí afuera con la terracita. Y aquí vamos hacia el estacionamiento para recoger el coche. Y vamos en el centro de tequila, ¿verdad? ¿No? Aquí justo amigos nos paramos porque hay una producción de tequila. Bueno, aquí empieza la, la producción justo aquí. Aquí están los autoclaves donde se cose pues, el corazón de la gabe aquí. Aquí se ven unos dos, cuatro, cuatro aquí a tocar vez. Y aquí pues se va aquí desembrando también la, el, la, el, ¿cómo se llama? El agave. Nada más para que tengan una idea, ¿no? Bueno, bueno, aquí justo como les comentaba, aquí llegamos justo al centro del pueblito de Tequila. Ve, aquí está escrito justo, tiene su kiosquito atrás, tiene la iglesia aquí. Y aquí justo estamos sobre la placita principal del pueblo. Y ahí están pues otra vez varias tenditas, ¿no? La gente vendiendo su, sus cosas, sus bebidas, sus tequilas, por supuesto, ¿no? Sobre esta misma plaza se ve una estatua de unos tres gimadores aquí con esta herramienta muy famosa y está muy filosa de esta parte y con eso quitan las hojas de la gabe y nada más se llevan la piña que ven aquí al suelo.
ellos amigos son los voladores de Papantla y Papantla es una pequeña ciudad al norte del estado de Veracruz porque esta tradición es originaria del estado de Veracruz pero yo supongo que están haciendo esto aquí en Tequila porque se expandió en todo México no es la primera vez que lo veo esto pero sigue muy impresionante cómo se aventan hacia, hacia atrás así y pues siguen avanzando hacia el suelo y no sé si a mí me gustaría hacer eso pero es un poco arriesgoso seguimos caminando un poco en el pueblito se venden un buen de cosas todavía un buen, un buen aquí nos hemos encontrado a unos cantados cantaditos por los que conocen bien pues básicamente es un cóctel con, de base con un tequila aquí y lo mezclan con varias cosas que son que? jugo de limón naranja, naranja chilito, toronja sal. toronja también es, es cuerpo a los tres cítricos exacto y un poco de cómo se llama el, la, el tajín el tajín exacto con qué tequila es blanco ¿eh? sí. sí centenario el centenario 40 le pone el equivalente de como un shot ajá un shot está bien así nada más con el popote no, no sabe mucho alcohol, ¿no? está bien, ¿no? Pues está rico. Está refrescante. Bien refrescante, ¿no? ¿eh? Así se ve, con el tajín aquí alrededor. Rico. Salud. Salud. Capo presente. Uy. Esto, amigos, es para puras turistas. Se ve como un barril de tequila. Aquí están los diferentes tequilas de Isabel. De la marca Atanasio. Es su papá Rey de Aquí están también Atanasio. Y aquí está el tequileño del Hotel Boutique donde fuimos. Qué padre, ¿no? Aquí Elizabeth nos estuvo dando un tour un poco de su Tasty Room, así la llama como cuarto de degustación ¿no? para las tequilas, mezcales también y todos como hechos según la tradición, sin ningún adictivo ¿no? Pero así se ve, estaban tratando de poner esto pero aquí se sientan los clientes y prueban pues diferentes tipos de, de tequila ¿no? está súper chido aquí están varios tipos de tequila 46% 46%, 46%. Sí, ¿No gustas? No, muchas gracias. Sí. 46%, ¿no? O sea, nunca shot, por, porque los shots nada más es. Emborracharse. Emborracharse y sentir el madrazo de la alcohol, y acá lo que queremos hacer es degustar. Poquito a poquito, poquito para acostumbrar mi parada. Ajá. Las vapores de alcohol en los sí, ojos, así. Los ojos salidos. Ah, en los. Ya firma. Es delicado cuando le das todo ese poder a una persona que trabaja. Des chevaux, des chiens, des, euh, des chiens errants, des chats, des euh, motos, des, des quads, des gros trimotos comme vous dites, des euh, bochos, des tout ce que vous voulez, il y a tout qui passe ici dans les rues de, de tequila, absolument tout. Et ici aussi il y a une super tradition, les elotes, ils les préparent avec le mantequilla, ici, dans ce potecito, beaucoup de salsas, salsa picante, claro, il y a un bon, et la, la gente come ça ricos elotes está escrito aquí bueno y luego con Elizabeth aprendí unas cosas sobre el origen de la palabra tequila este pueblito pues desde muchos años lleva esta palabra este, este nombre se llama tequila desde muchos años luego uno de los primeros exportadores de, de la bebida tequila fue la empresa Sausa que ahora pues estuvo empezando a exportar hacia Estados Unidos bueno pero el hecho es que fueron los primeros en exportar y antes esta bebida fue conocida por varios nombres, inclusivamente como vino mezcal. Y uh, mezcal significa literalmente como uh, agave, uh, agave cocido. Por eso pues lo llamaban así, vino mezcal. 
Y ya después, pues, dijeron, pues, lo tenemos que, tenemos que vender nuestro producto con otro nombre. Así que escogieron el nombre de, uh, de tequila, de la ciudad de tequila, donde estaba implementada la empresa de Sausa. Porque la primera, la primera plantación de Sausa estaba aquí en el pueblo de tequila. Por eso, pues, escogieron este nombre. El tequila, en, en, en un antiguo idioma, también quiere decir trabajo. Por eso, la bebida tequila se llama ahora el tequila. Y bueno, desde entonces pues nos quedamos un ratito más en tequila, tomándose traguitos, probando otros tequilas. Y ya pues estuvimos caminando un poco en el pueblo otra vez, pasamos un poco en el centro. Y ya pues de ahí pues nos regresamos a Guadalajara en coche, igual una hora de, de regreso. Y aquí estamos en el hotel, para descansar, descansé muy bien. Y ya bueno, yo creo que eso marca el final de este video de Guadalajara y tequila. Uh, espero que les haya gustado mucho. Pues será un video muy chiquito para, para que les dé una y pequeña idea del centro de Guadalajara, igual del centro de Tequila, para que vean un poco cómo es. Y uh, pues nos vemos en la próxima, en el próximo video. Chao, chao.